Здравствуйте, высота 102, о новостях Волгограда и области. Езжайте и ни в чем себе не отказывайте. В день выборов мэрия Волгограда дарит жителям бесплатный проезд на транспорте. Все по международным стандартам. В Волжском построили и открыли комфортабельный изолятор временного содержания. Шел, поскользнулся, очнулся. Гипс. Волгоградцы передают привет коммунальным службам из больничных палат. Робот по сбиванию сосулек и другие научные разработки. Волгоградский студент рассказал президенту о своих планах. Шикарный подарок жителям и гостям Волгограда решила сделать городская администрация в воскресенье, 18 марта, когда пройдут выборы президента и состоится первый региональный референдум о времени. Проезд на автобусах, трамваях и троллейбусах, которые идут по муниципальным маршрутам, будет бесплатным. В беспрецедентной акции не участвуют только маршрутные такси. Рассказать президенту России Владимиру Путину о своих научных достижениях и мечтах продолжить образование в Санкт-Петербурге удалось студенту четвертого курса Волгоградского государственного технического университета Давиду Азаряну. Общение состоялось на встрече главы государства с финалистами проекта форума «Россия. Страна возможностей». Давид Азарян – золотой медалист, победитель Олимпиады в секции машиностроения. Победа подразумевает определенные деньги, которые я бы мог потратить, во-первых, на финансирование своих собственных научных разработок, так, например, разработка робота для сбивания сосулек с картинизов зданий. Это очень актуальная проблема в Волгограде и в Санкт-Петербурге. И на оставшуюся часть я бы мог жить хотя бы первые полгода, пока не найду работу в Санкт-Петербурге. Всю жизнь я мечтал стать специалистом международного уровня, хотел выдвинуть промышленность России на принципиально новый уровень, вот. И эта Олимпиада – это очередной шаг к достижению этой цели. Здорово. Успехов вам. Но для того, чтобы выдвинуть Россию на передовой уровень в технологиях, важно, конечно, качественно сбивать сосульки, но этого недостаточно. Нет. Хотя это очень важно для конечно, безопасности да. людей, это правда. Президент России пожелал волгоградскому студенту успехов и пообещал посодействовать в трудоустройстве на одной из предприятий Санкт-Петербурга, так как молодой человек собирается совмещать учебу и работу. В Волжском введен в эксплуатацию новый изолятор временного содержания. На открытие из Москвы прилетел начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Юрий Валяев. Ему показали объект, который полностью соответствует международным стандартам. Тоже по всем нормам. Так положено. Ну, такого я точно еще не видел. Так положено. По случаю открытия изолятора полицейским Волжского были вручены два автомобиля, а также автозак. Он достался полку, который будет обслуживать ИВС. Еще один интересный объект, который показали сегодня московскому гостю – вытрезвитель, который планирует открыть к чемпионату мира 2018. Это несколько одноэтажных зданий за плотным забором, расположившихся в частном секторе в Дзержинском районе Волгограда. Из-за гололеда травматологические пункты Волгограда переживают наплыв пациентов с вывихами, ушибами и переломами. Значительно выросла нагрузка и на специализированные отделения больниц, где занимаются сложными случаями. Поступают больные, которые нуждаются в, в, в стационарном лечении. Это в основном люди пожилого возраста, но и обоспособного тоже бывает. И, конечно, гололед да, наложил определенный отпечаток, их стало немножко побольше. Переломы стандартные, характерные ну, скажем так, типичные для людей пожилого возраста. Это переломы проксимального отдела беда, переломы плечевой кости верхней трети. А такие менее эти тяжелые там, они, видимо, поступают в поликлинику или в травматологические пункты. Пациентам травматологического отделения есть что сказать в адрес работников коммунальных служб, по вине которых они на несколько недель оказались прикованными к постели. Например, пенсионер Юрий Кочетков вышел из дома на рынок, а оказался в больнице. Вышел. Во дворе ни одной песчинки не было. Везде один гололед, миллиметров сто лед был. Ну и вот и дошел я. Короче говоря, все было покрыто этим. Я упал, и у меня сразу раз, и я сам вот почувствовал. Думаю, это шейка бедра. Ехал утром с ночной смены домой. Вышел с автобуса, подскользнулся на остановке. Вот, упал и сломал ногу. Вот, тоже остановки не были посыпанными. Не знаю, ждал 40 минут скорую. Сидел на остановке, никто не подымал, ничего, никто не мог помочь. Сейчас вся надежда на весну, которая, в отличие от коммунальных служб, гарантированно избавит город от гололеда. По прогнозам синоптиков, с каждым днем столбик термометра будет медленно, но верно подниматься вверх. 
На этом все. До свидания.